es una figura controversial. Es muy cómodo ser escéptico. Lo difícil es ser investigador. Un apasionado conocedor del fenómeno OVNI. Me interesé por el fenómeno OVNI desde 1965 y ahí cambió mi vida. Un investigador persistente. Y ahí vimos por primera vez a la momia María. Polémico. Es verdaderamente desgarrador lo que está ocurriendo ahí. Y muy directo. Desde hace 80 años se secuestró la verdad. Ahora llega a Universo. Yo soy Jaime Maussan y esto es Tercer Milenio. 360 Internacional. Con un show dinámico y relevante donde se tocan todos los temas. Calentamiento global, guerra, testimonios. Vamos al origen de los hechos. Temas actuales y extraordinarios. Información secreta, sensible. Tercer Milenio 360 Internacional. Con Jaime Mausa. Gran estreno. Esta noche, 19 Centro. Por un Se lo hemos repetido ya en otras ocasiones aquí. Perdónanos, Jaime Maussan. Lo dirás exacto, tú. Exacto. Yo siempre creí en la palabra de Jaime. Siempre, siempre. <risa> Miren, la realidad es que recibimos en nuestro estudio al periodista e investigador Jaime Maussan. Y bienvenido a la familia de Telemundo también. Muchas gracias. Jaime, gracias, Penelope. Gracias, Daniel. Bueno, Jaime, vamos directo al grano. Yo creo que nos cuentes qué tipo de asuntos vamos a disfrutar en este programa tuyo, Tercer Milenio 360 Internacional, que podremos disfrutar por Universo todos los días a las 10 p.m. 9 Centro. Es un, uh, programa, un programa diferente, un noticiero diferente que presenta lo que nosotros llamamos las verdaderas noticias. ¿Cuáles son las verdaderas noticias? El cambio climático es una de las verdaderas noticias. Bueno. Lo que está pasando en el mundo, desde luego las guerras, los conflictos, la inmigración, todos estos elementos que están cambiando la historia de la humanidad y que a veces no se les da el espacio, no se les da la importancia que realmente Ignoramos, tienen. estamos ignorando. Yo en el 86 hablaba del calentamiento global y me tiraban de a loco. Hoy es una terrible realidad y me parece a mí que todos estos eventos climáticos son lo más relevante de nuestro tiempo y que hay que estar bien enterados para tratar de hacer algo. De acuerdo. Porque le tenemos, tenemos una enorme responsabilidad con los hijos y con los que no han nacido, ¿no? Y no nada más tú te has enfocado en lo que está sucediendo en este mundo, sino lo que puede estar sucediendo claro, en otros mundos. También. Y sabes, te acabamos de ver ahorita en el Congreso de México, acabamos de escuchar todo lo que dijeron los ex militares, que lo hablaron bajo la verdad, o sea, tenían que estar ahí diciendo realmente la verdad. Pero, ¿qué sucede? Siento que caminamos un paso para adelante y luego para atrás, sí. porque vas al Congreso de México y ahora resulta que la gente empieza a decir, no, lo que mostró todas las pruebas son falsas. Bueno, quiero decirles nada más que en este noticiero también sacamos el fenómeno OVNI, como no lo hace ningún otro noticiero, okay. con todas las últimas evidencias, y ahí vamos a estar siguiendo lo que ha pasado. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, presentamos dos cuerpos no humanos, presentamos el ADN, las radiografías, las tomografías, a los expertos, todos los análisis que se han hecho que demuestran la autenticidad de estos cuerpos posteriormente el Ministerio de Cultura del Perú que siempre ha estado en contra de este descubrimiento dijo que ellos ya los habían investigado y que se trataban de cuerpos armados lo cual es absolutamente falso están mintiendo. Ellos nunca han investigado estos cuerpos, nunca los han tenido en su posesión. Ellos tuvieron, alguien les llevó unos pequeños cuerpecitos de este tamaño. Efectivamente deben haber sido armados, pero también tenían mil años de antigüedad, igual que estos. Wow. Incluso si este ser fuera armado, lo armaron hace mil años. A que alguien wow. me explique para qué se arma un ser hace mil años. O sea, hay muchas inconsistencias. Dicen que son armados, pero que quieren meter a la cárcel a los que los sacaron de Perú. Bueno, es una cosa o la otra. Claro. ¿Son un tesoro nacional o son armados? Como te das cuenta, están pues, muy contradictorios en todo lo que están diciendo. Y lo más triste para mí es que los científicos se han puesto del lado de ellos, sin investigar. Yo le pido a todos que investiguen. ¿Tú has visto una sola prueba de lo que dicen? ¿Has visto cómo han demostrado que estos cuerpos son armados, Daniel? Penélope. Sí, no, y lo que hablábamos hace un momento, lo que hemos escuchado ha sido bajo juramento así y esto es, de repente nada así más es. es un pleito. Entre... Yo le pedí al, al, al diputado que hizo esta audiencia 
que nos pusiera bajo juramento de, de decir la verdad. Es decir, que bajo esas premisas yo estaría cometiendo perjurio claro. si, si yo no estuviera diciendo la verdad. Mira, ahí estamos viendo cómo el, 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 el huevo, le estamos entrando al huevo hasta descubrir que tiene un embrión adentro del huevo. O sea, ¿cómo inventas eso, por Ay, Dios? Me, perdón que te interrumpa, siempre me he preguntado si hay tantas pruebas, si tú vienes tantos años mostrando cosas fehacientes, ¿A quién no le interesa que esto se sepa? ¿Por qué es que no quieren que se hable Existen de esto? Existen enormes intereses. Mira, aquí en los Estados Unidos el Pentágono tiene las manos sucias. Ellos han inventado y mentido desde hace 80 años. Ellos tienen naves, tienen cuerpos, como lo dijo David Grush. ¿no? Ahora están reconociendo que hay un fenómeno allá arriba. Y creo que están dispuestos a reconocer que hay ovnis, pero no están dispuestos a aceptar que tienen naves, que tienen cuerpos. Esa es una parte muy sensible. Y por eso creo que esto que sacamos, pues eh, realmente hay muchos medios que están sesgados y desafortunadamente también están aceptando lo que dice el Ministerio del Perú sin investigar y no piden pruebas, o sea, por favor exhiban sus pruebas para demostrar que esto no es cierto, pero en realidad estamos ante lo más extraordinario este podría ser el descubrimiento de la historia y lo vamos a hacer porque vamos a seguir investigando hoy el Congreso de México le está pidiendo a la Universidad Nacional que investigue los cuerpos o sea, los mismos que están diciendo que no es cierto ahora demuéstrame que no es cierto pero con investigaciones ahora Jaime, yo me pregunto una cosa ya, ya hay pruebas que se pueden comprobar que son ciertas ¿deberíamos sentir temor? no, no, momento? no, al contrario una gran curiosidad y la, la posibilidad, de, como comentaba el compañero, de comunicarnos con ellos claro. ese es el futuro o sea, si estaban aquí hace mil años, porque esto va más allá, o sea, si estos seres estaban aquí hace mil años, convivían con la humanidad, claro. los humanos los enterraron en estas minas de diatomea, el caso es real, por más que les quieren mentir, les quieren tapar la verdad, yo se lo digo a toda la audiencia que nos están viendo, esto es cierto. O sea, que el paso es comunicarnos, hacer algo, Hay algo que, proactivo. Desde luego, una vez que aceptemos que están ahí, pues lo que sigue es comunicarse con ellos. ¿Te imaginas el salto para la humanidad? Sería o sea, pasaríamos a otro nivel. ¿Y sabes qué pasaría? La, unidad, la, la humanidad se uniría, porque seríamos los humanos de la Tierra, hablando con los extraterrestres no sé de qué mundo. Claro. Y esto nos llevaría a un proceso constructivo, donde a lo mejor saldríamos de todos estos problemas que tenemos ahora. Mira, ahí están los embriones, los embriones dentro de los huevos. ¿Cómo se puede inventar esto? No se puede y, inventar. Y Jaime, obviamente hemos tenido la oportunidad de ver junto contigo todos los avistamientos, todo lo que nos has mostrado dentro, ya sea dentro y fuera de todos los volcanes. Cuando decimos es que ya están aquí, como lo has dicho, no deberíamos de sentir miedo de empezar, porque si no ya hubieran acabado con nosotros con esa tecnología claro. que tienen para haber llegado. Pero cuando dices comunicarnos, ¿cómo se puede uno comunicar? Bueno, ya en el 74, Frank Drake y Carl Sagan mandaron un mensaje al espacio, a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrella M13 desde Puerto Rico, desde Arecibo. En el 2001 llegó la respuesta y llegó detallada a los campos de trigo en Inglaterra, se mandó en código binario y regresó en código binario. Ahí tenemos el mecanismo para hacerlo. El código binario puede ser un mecanismo para iniciar esta comunicación. O sea, sí se puede, pero hay que intentarlo. ¿no? Bueno, Jaime, últimamente nos hemos dado cuenta que el gobierno americano, el gobierno mexicano... Los gobiernos están hablando ya de esto. Sí, claro. ¿Cuándo vamos nosotros como ciudadanos? El gobierno mundo? de México ya va a hacer las leyes para aceptar al fenómeno anómalo. Nos vamos a reunir. O sea, ya. En próximos días tendremos. En ya... próximos días va a haber noticias y México podría convertirse en el primer país en el mundo en aceptar la realidad de este fenómeno, ah. lo cual es un orgullo para mí extraordinario. No bueno, tú has Por... sido precursor de todo esto. Entonces eh, y seguramente sigue Estados Unidos o Estados Unidos primero y luego México y luego viene Canadá. O sea, viene el cambio ante nuestros ojos. Yo le digo a la gente, debemos de estar felices de vivir, de vivir este momento. Es histórico. Claro. O sea, antes de ti, ¿cuántas generaciones que no vivieron esto? ¿No? Y somos la, 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 a la que nos tocó algo tan extraordinario. Entonces, disfrútenlo, vívalo. Es una noticia verdaderamente maravillosa. Y vean el programa, vean mis programas cada noche en el universo. Tercer Millón 360 Internacional, porque ahí van a enterarse de todo. Le vamos a dar seguimiento a esto y a todo lo que verdaderamente importa. Esto es lo que yo digo, son las verdaderas noticias. Pues gracias, muchísimas wow. gracias. De todas maneras, no creas que te vas a deshacer de nosotros. No, porque aunque te veamos en Universo, te vamos a tener aquí, aquí como siempre. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos muchísimas los miércoles, gracias. véanme, entre 9 y 10 de la mañana. 
y voy a estar sacándole también muchas noticias aquí para que no dejen de verlo. Un honor tenerte acá, Jaime. Muchas, muchas gracias. gracias, Daniel. Gracias, Muchas López. gracias, Jaime.